చేస్తే రైట్ వే డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ అది తేవాలి ఆ ప్రక్షాళన చేసే బాధ్యత నాది నెంబర్ వన్ రెండవది నేను చెప్పేది వాళ్ళ డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీసే కాకుండా అవసరమైతే ఆస్తులు జప్తు చేసే అధికారం కూడా ప్రభుత్వానికి రావాలి అట్లా అంటే అంత కఠినంగా ఉంటే తప్ప అంత కఠినంగా ఉంటే తప్ప ఇది ఇది అరెస్ట్ కాదు అంత ఈజీగా ఆగిపోయేది కదా ఎందుకంటే ఎవరైనా మనుషులే ఇందాక చెప్పినట్టు మనుషులకి వీక్నెస్లు ఉంటాయి ఈ పేపర్ బయట అమ్ముకుంటే లక్షల రూపాయలు వస్తాయంట అని ఎవడో గుట్టంగాడు చెప్తాడు చెప్పంగానే దానికి టెంప్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు నేను మనుషులు కాబట్టి మానవ మనుషులకు ఉండే వీక్నెస్లు ఉంటాయి కాబట్టి సో నా ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఒకటి మనం ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ పెట్టాలి పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ తీసేయాలి అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళని తీసేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత బాధ్యత ఉండదు రెండోది ఒకవేళ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ తప్పు చేస్తే రైట్ వే డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ దాంతోపాటు వాళ్ళు ఆస్తులు వాళ్ళ ఆస్తులు కూడా జప్తు చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఆ వెన్నులో భయం లేకపోతే మనుషులు జనరల్గానే తప్పులు చేస్తారు మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే పిఎస్సి మెంబర్స్ కూడా టిఎస్పిఎస్సి మెంబర్స్ కూడా సరే చైర్మన్ గారు ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఆయన బాగా బాగానే పనిచేసిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నిజానికి అయితే నిజాయితీ పరుడు జనార్దన్ రెడ్డి అంతకుముందు పనిచేసిన చక్రపాణి కూడా నిజాయితీ పరుడు కాబట్టే మనం ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసేసినాం ఇంకా ఇంటర్వ్యూ తీసేయడమే కాదు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూ తీసేసి కేవలం రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం వల్లనే గతంలో ఏపీపీఎస్సిలో జరిగిన స్కామ్లు ఏమి ఇక్కడ జరగలేదు ఏపీపీఎస్సిలో ఆ రోజులో విపరీతమైన ఆరోపణలు ఉండేది ఏమని ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు వేసినారు ఫలానా వాళ్ళు ఇది తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి ఫలానా వాళ్ళ చుట్టాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బాధ లేదు యూపీఎస్సి వచ్చి యూపీఎస్సి చైర్మన్ వచ్చి ఐదేళ్ళ కింద నాకు ఒక మీటింగ్ నన్ను కూడా పిలిచారు యూపీఎస్సి వాళ్ళు కూడా వచ్చి మనల్ని అభినందించారు టీఎస్పీఎస్సి ఏదైతే ఇంటర్వ్యూలు తీసేసిందో చాలా మంచి పని దీనివల్ల అకౌంటబిలిటీ పెరిగిందని కూడా చెప్పాను సో టీఎస్సిలో కొంత మంచి ఉంది కొంత చెడు కూడా ఉంది ఆ చెడును మొత్తం తీసేసి మంచిని ఇంకా కొద్దిగా ప్రమోట్ చేసి ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రమోట్ చేయడం బాధ్యత పిఎస్సి మెంబర్స్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఒకవేళ అన్క్వాలిఫైడ్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకో వాళ్ళని కూడా బోర్డు మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలి వాళ్ళని కూడా అవసరమైతే మొత్తం బోర్డు తొలగించి కొత్త బోర్డు వేయాలి కానీ రిమెంబర్ ఇట్స్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ మనం వేయడానికే మనకు పరి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప తీయడానికి లేదు వాళ్ళు రిజైన్ చేయాల్సిందే తప్ప మనం స్క్రాప్ చేసే అధికారం మనకు లేదు సో నేను ఒక్కసారి దానికి కూడా అవసరమైతే చట్ట సవరణ చేయాలా లేకపోతే ఎట్లా చేయాలి అది కూడా రిజిస్ట్రేషన్ దేవాల్సి వస్తే అది కూడా తెచ్చి గవర్నమెంట్కి ఆ విశేషాధికారం ఉండే విధంగా అవసరమైతే సందర్భాన్ని బట్టి ఇట్లాంటి విపత్కర పరిస్థితులు వస్తే పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకునే పరిస్థితులు వస్తే బోర్డును కూడా సమగ్రంగా రద్దు చేసే అధికారం కూడా అవసరమైతే గవర్నమెంట్కి దఖలు పరిచే విధంగా అవసరమైతే ఒక చట్ట సవరణ కూడా చేద్దాం సో దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఐఎమ్ కమిటింగ్ టు లెట్ మీ రిపీట్ వన్ ఆస్తులు జప్తు చేయడం డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ తప్పు చేస్తే అసలు పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ లేకుండా ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీలు పెట్టడం మూడవది బోర్డు ప్రక్షాళన చేయడం అవసరమైతే బోర్డును రద్దు చేసే అధికారం అవసరమైతే గవర్నమెంట్ చేతిలోకి తీసుకోవడం మూడు చేసినట్టయితే కొంత వాళ్ళ వెన్నులో కూడా భయం ఉంటుంది సో ఐఎమ్ కమిటింగ్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐఎమ్ తేజస్వీ పెద్దపల్లి నుంచి వచ్చాను సార్ మనము రీసెంట్గా టెన్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం స్టేట్ ఫార్మేషన్కి కానీ టెన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా ఓన్లీ వన్ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది దట్ టు టూ టైమ్స్ ప్రిలిమ్స్ ఇస్ అబౌట్ టు క్యాన్సల్ సార్ మనతో పాటు ఫామ్ అయిన ఆంధ్రాలో దే కంప్లీటెడ్ టూ నోటిఫికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ద థర్డ్ వన్ ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ దిస్ షూర్ థ్యాంక్ యూ తేజస్వి పెద్దపల్లి అన్నారు కదా పెద్దపల్లిలో ఎక్కడ రామగుండం ఏరియా రామగుండం పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్ సార్ మనం ఏం చేసామంటే మనకు వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే తెలంగాణ పోరాటమే నీళ్ళు నిధులు నియామకాలు సో నియామకాల్లో ఒక కాన్షియస్ డెసిషన్ ఏం తీసుకున్నామంటే పాత జోనల్ వ్యవస్థ రద్దు చేసి కొత్త జోనల్ సిస్టమ్ తేవాలి కొత్త జోనల్ సిస్టంలో రిజర్వేషన్ శాతం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయాలి ఇది మనం ఒక ఎజెండా ఐటమ్ కింద పెట్టుకున్నాం కాకపోతే దీనికి స్టిఫ్ ఆపోజిషన్ వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే హౌ కెన్ యూ డూ దిస్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్ అంటే అది కరెక్ట్ ఎట్లయితుంది తప్పు అది చేయమని చెప్పి దాదాపు రెండు ఏం లాపినారు గ్రూప్ వన్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో నిజమే మీరు చెప్పింది రెండుసార్లు చేసినారు మనం ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాము కానీ అది కూడా ఒక చిన్న పేపర్ లీకేజ్ అని అదని ఇదని దానివల్ల పోస్ట్పోన్ అయింది రెండోసారి కూడా కండక్ట్ చేశాం రెండు సంవత్సరాలు దానివల్లే జాప్యం జరిగింది తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్ సాధించుకున్నాము ఫైనల్గా
డెఫినెట్గా చేసి ఉండాలి ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ రీజన్స్ అయ్యింది మూడో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పింది గ్రూప్ వన్కి మొదటిసారి రాసింది మూడున్నర లక్షల మంది రెండోసారి రాసింది అంటే రెండోసారి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ రాసిన వాళ్ళది కూడా కొంత ఆందోళన ఉంది అంటే నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము మొన్న 